Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دون إيمو إلا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين على رأس هذا الكون نعلو محمدي علت فجميع الخلق تحت ظلاله إني خدمت مثال نعل المصطفى لأعيش في الدارين تحت ظلالها سعيد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها نا رئيسه نا أميره نا مبادشا نا وزیرہ در مصطفیٰ ہے میری سلطنت 
اسے سلطنت کا فقیر ہو کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہوگی ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد مصطفیٰ کی میرے دل میں بھی ہو مجھے کسی نے کہا حسن کی مثال دو میں نے قلم اٹھا کر محمد لکھ دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکھا روا تمہارے لیے مادرنی ارائے علماء کرنے اگل سنتی والجماعت اللہ نیدہ کل صحب روارتہ کر شبدم شروعی کے نام اللہ بار آیا کائرن وینمار اٹھوکم تک پر یہ ملہ یو آکل بڑھرے اچڑکت توڑے ایدن بینید انلے سمسارم شروعی چکنڈی رکھنا نلے بریل اللہ بار آیا امم مار سخو دل مار نمڑا ای مہتا آئے پری باڑی ہے لئیو آئی بھیکشی چو گنڈی رکھنا مروبن ای ناٹی لے یوں مٹو ناڑگڑی لے یوں پرواسی سکرتک جیوی دتیل پرلوگت اوبگری کام بٹیا دارانم آریبگل سوائیتا ماکان संगाड़गर संगड़ी पिचे टूला इतरे तीरुला परिबाड़ीगल अल्लाहु नमक कायरन माकी तेरु मारा बटे नमुडे युम नम्मे नामा किए नमुडे मादा पिदा करी आरिवगल पगरुंद दन्न उयरेंगलील इतिचा नमुडे गुरु नादन मार नम्मे स्नेहिक नवर नाम स्नेहिक नवर எல்லா விருடையும் பாபங்கள் அல்லாகு பொருக்குகையும் இனியுள்ள காலங்களில் திருகாயிசு நல்குன்ன தோடப்பம் ஆ உள்ள காலங்களில் நல்ல தக்குவைல திஷ்டிதமாய ஜீமிதம் நைக்கான் அல்லாகு தோபிக்கு செய்யும் மாராமட் அல்லாம்துலில்லா மன்சக் என்ன பேரில் திவசங்களோலம் நீண்டு நில்க்குன்ன பரிபாடியுடே ஆத்தித்து திவசமான இன்ன
ഒരു നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഈ സദസ്സുകളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷം കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പാൽത്തായി റഫീഖ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ദുഹായി ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കാമിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ മോന്താലിലെ നമ്മുടെ തൊയ്ബ സിദ്ദീഖ് സാഹേബ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ കയറി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല സംഖ്യ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുത്തുബ് ഖാൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കിടിനി പേഷ്യൻറ്റും കൂടിയാണ് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ വഴുതി വീണ് ഇപ്പോൾ ബെഡിലാണ് ആറ് ആഴ്ചക്കാലമായി വിശ്രമം വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം തുഴായി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല സിദ്ദീഖ് സാഹേബിൻ്റെ സ്വതക്കയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഒക്കെ അസുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ പലരും രോഗികളായുണ്ട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഷിഫായ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചത് സൂറത്തുൽ കഹഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സത്യവിശ്വാസികൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹു താല ആ സൂറത്തിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി തന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ധാരാളം ഉത്ബോധന പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ യുവാക്കളും ഇത് ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലവരായ യുവതികൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ധാരാളം അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സദസ്സുകൾ എമ്പാടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചിലർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നത് ഒമൻ അതുലമു ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണുള്ളത് അവരുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പറയപ്പെടുകയാണ് ധാരാളം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവരോട് പറയപ്പെടുകയും അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അവർ അതിനെ തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അള്ളാഹു തരുന്നു 
പക്ഷേ അവർ ആ പാഠങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അവർ അതിനെ തൊട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയും എന്നാൽ ഇക്കണ്ട കാലം വരെ അവർ ചെയ്തുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ എല്ലാം അവർ മറന്നു കളയുകയാണ് ഞാൻ ഇക്കണ്ട കാലം വരെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചല്ലോ എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ അത് ചെയ്യാത്തതുപോലെ തന്നെ അവരതെല്ലാം മറന്നു കളയുകയാണ് തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും തടസ്സമാകുന്നതിനെ നാം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയാം നല്ലത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അവരുടെ കാതുകളിൽ ചെവികളിൽ നാം കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ലത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ആ നല്ലത് കേട്ടാൽ തന്നെ ആ കേട്ടത് മനസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന നേതാവ് അവിടുന്ന് അവരെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് വരൂ നല്ലവരാകൂ മുത്തക്കൈങ്ങളാകൂ നിങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാകരുത് നിങ്ങൾ തെമ്മാടികളാകരുത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരാകരുത് എന്നൊക്കെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി അവരെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അവരത് സ്വീകരിക്കൂല അവർ ഒരിക്കലും നന്മയിലേക്ക് വരൂല ഒരിക്കലും നല്ല വഴിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിക്കൂല എന്നിട്ടല്ലാഹു താല പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ റബ്ബായ ഞാൻ അടിമകൾ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പാപങ്ങളെ എമ്പാടും പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ദുർറഹ്മതി ഞാൻ നല്ല അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് എൻ്റെ അടിമ അവൻ ധാരാളം പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അവൻ റഹ്മത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ കൊതിച്ചാൽ അത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ചില അടിമകൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ പാപം ചെയ്യും തോറും അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർധനവ് കിട്ടുകയാണ് അവർ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർധനവ് കൂടുക വർധനവ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കാറില്ല അവരെ ശിക്ഷിക്കാറില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ അത് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതേസമയം ഒരു കാര്യം അവരെ ഉൾക്കൊള്ളണം അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അവർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തൊരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകമാണ് ആഹ്റ പരലോകം ആ ലോകത്ത് 
അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് ധിക്കരിക്കുന്നുവോ അത്തര കൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ആരോഗ്യം അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കൂ അതേ സമയം അവർക്ക് ഞാൻ ഒഴുക്കി വെച്ച പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല അവരെ ഞാൻ വിചാരണക്ക് വിധേയരാക്കാതിരിക്കില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തട്ടിയുണർത്തുന്ന ആയത്താണിത് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ആ സു ഈ സു ആയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ തട്ടിയുണർത്തുന്ന ആയത്താണ് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ആ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർക്കാണ് എന്നാൽ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചവർക്കാണ് അതും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരലോകത്ത് എന്നെ കാണാറുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഓ ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിൽ ഈമാനുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും എനിക്ക് പരലോകത്ത് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കാണാനുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റു നിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെയല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ആ വിഭാഗം ആളുകളാണെങ്കിലോ എന്നെ കാണാനുണ്ടെന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വറലോബിൽ ഹയാതി ദുനിയാ അവർ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് അവർക്ക് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ കാണാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദുനിയാവിൽ സമാധാന കുറവാണ് ഓ ജനങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള ടെൻഷൻ കച്ചവടം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാകരുത് ഇവിടെയുള്ള ടെൻഷൻ ജോലിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാകരുത് എന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ ടെൻഷൻ അതാണ് എത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ ഉറപ്പായിട്ടില്ല ഉറപ്പാകാത്ത കാലത്തോളം ടെൻഷൻ തന്നെ പരലോകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ഏട് കിതാബുകൾ അത് ബലം കയ്യിലാണോ ഇടത് കയ്യിലാണോ അത് ഉറപ്പാകാത്ത കാലത്തോളം ടെൻഷൻ തന്നെ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ അതല്ല ആ പാലത്തിൽ വഴുതി വീണു നരകത്തിൽ വീണു പോകുമോ അത് ഉറപ്പാകാതെ ടെൻഷന അതുകൊണ്ടല്ലേ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പുസ്താനിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം 
അതാ പലരും സ്വർഗത്തിലെത്തി പോകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തു വെച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എത്ര കണ്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഓ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ടിൽ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള റൂട്ടാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ നടന്നേക്കൂ പര ലോകത്തുള്ള സിറാത്തു പാലം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പാലമാണ് അപ്പൊ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരാൾക്ക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നടന്നു പോയാലും ശരി വാനത്തിലായാലും ശരി അതേ സമയത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടോ വെളിച്ചം ഒരൽപ്പം കുറവാണോ അതനുസരിച്ചേ നടക്കാൻ കഴിയൂ അതേസമയം നല്ല പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രഭയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതുപോലെ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞവരുണ്ട് പ്രകാശം കൂടിയവരുണ്ട് എവിടുന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് ആ പാലത്തിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുന്ന മോഹിനീങ്ങളില്ലേ ഉമ്മമാരില്ലേ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള പ്രകാശമാണ് ആ മുഖത്ത് പാലത്തിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ എത്ര കണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പാലത്തിലൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ അതാ മുഖത്ത് നല്ല തെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ വേഗതയിലാണ് പാലം വിട്ടു കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് അത് എവിടത്തെ കോയമ്പ്രം പാലമല്ല അത് വല്ലാത്ത പാലം തന്നെ ആ പാലത്തിലൂടെ വിട്ടു കടക്കുമ്പോ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കണോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ അതാ വഴിതി വീണ് പോകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർക്കും മഹതിമാർക്കും ജീവിതത്തിലുടനീളം അവർക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഹമ്മായിരുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഹമ്മായിരുന്നത് സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ട് കടക്കുമോ ഇല്ലേ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് എത്തിക്കിട്ടുമോ ഇല്ലേ പാലത്തിലൂടെ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ വഴിതി വീണ് താഴോട്ട് നരകത്തിലെത്തുമോ അത് ഉറപ്പാകാത്ത കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ല സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രയാസം തന്നെ പറയുന്നു ചിലയാളുകൾ എന്നെ ആഹ്റത്തിൽ കാണാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാതെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ നല്ല സമാധാന അതെ കാരണം ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർ ആഹ്റം ചിന്തിക്കാരേ ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇടക്കിടക്ക് പ്രളയം കൊടുത്തു പനി കൊടുത്തു ഡെങ്കിപ്പനി കൊടുത്തു എലിപ്പനി കൊടുത്തു നിപ്പ കൊടുത്തു പ്രളയം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊടുത്താലും ആ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ചിന്തിക്കാരെ ഇല്ല അവരപ്പോഴും വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആഭാസങ്ങളിലാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ദൂർത്തിലാണ് അവർക്ക് ഹരം കിട്ടുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ദൂർത്തിലും ആവാസങ്ങളിലുമാണ് അവരപ്പോഴും ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അവർ പരിഷ്കാരികളായി ജീവിക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുത്താല ഖുർആാനിൽ പറയാണ് സുഭാനല്ലാ ഇത്രയെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് 
മെയിൻ റോഡുകൾ മുഴുവനും യുവാക്കൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു സുന്നത്തായ നിക്കാഹിന്റെ പേരിൽ ആര് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റൂല എല്ലാ വാട്സപ്പുകളിലും വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകളുടെ വീഡിയോകളാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അതാ സങ്കടം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടു ഒരു പ്രായമുള്ള കാക്ക ഒരു യുവതിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പ്രായമായാലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോകാനായി അള്ളാന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാനായി എന്ന് ഓർത്ത് ജീവിക്കൽ അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നില്ലേ താടി രോമങ്ങളിലും തലയിലെ മുടിയിലും പക്ഷെ ഇയാൾ അപ്പോഴും പെൺകുട്ടിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലെത്താത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലാസം പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖുൻ സാനിൻ പ്രായമായിട്ടും വ്യഭിചരിക്കുന്ന ചില വയസ്സന്മാരുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അന്യ പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് സുബാനുള്ള എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയാപ്പളന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാല വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിലും മാല വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ പുതിയാപ്പളന്റെ കഴുത്തിൽ അപ്പോഴാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ മാല ഒന്നും അല്ല ഇഷ്ടികയുടെ മാലയാണ് ഇഷ്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ എന്താ എന്റെ ഭാഷ ഇട്ടിക എന്ന് പറയാം ഇഷ്ടിക അപ്പൊ ഇട്ടിക കഴുത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മാല കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ആ പുതിയാപ്പിൾ എന്റെ കഴുത്ത് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടത് ആര് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മതമില്ലേ ആ മതത്തിന്റെ പേരല്ലേ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവില്ലേ ആ നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈലോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ബുക്ക് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രന്ഥമില്ലേ ആ ഗ്രന്ഥമല്ലേ അൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതനുസരിച്ചല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് താൻ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കുകയാണോ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് സുബാനല്ല വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പുതിയാപ്പിള പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അടിവസ്ത്രത്തിന് ജണ്ടു ബോംബ് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊരു കഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ സുബാനല്ലാ ഞാൻ അവർക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും അവരത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ അശ്രദ്ധവാന്മാരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയാണ് അവരിവിടെ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അത് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നരകമാണ് എന്നാൽ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നല്ലവരായ യുവതികളുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത് അവരെപ്പോഴും നല്ല ഈമാനുള്ളവരാണ് ഈമാനിനെ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും ആ യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ യുവതികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഈമാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ വഅമിലു സ്വാലിഹാത് ആ ഈമാനിലൂടെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണവർ അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്കല്ല അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആവേശം പുരുഷന്മാർക്ക് യുവാക്കൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാനാണ് നാല് പഴയ കാലത്തെ പള്ളി പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഇക്കാലത്തുള്ള പള്ളി പഴയ കാലഘട്ടത്തുള്ള പള്ളിയിലോ ഹൗള് ഉതുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ ദൂരെയാണ് അവിടുന്ന് ഉതുവെടുത്ത് താഴോട്ട് നിന്ന് മേലോട്ടങ്ങ് കയറി വന്നിട്ട് വേണം പള്ളിയിൽ വരാൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അതാ ഈ പരിസരത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ചെറുമോത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ ഉള്ളഹാജി അള്ളാവദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ാദാപുരം പഴയ പള്ളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം കല്ലറക്കല്ലാണ് എനിക്ക് പരിപാടി ഉണ്ടായത് 
അങ്ങനെ കല്ലരക്കൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് നാദാപുരം പള്ളിയിലൊന്ന് കയറി സുബാനുള്ള ഇന്നവിടെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹൗലിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ കാണുന്ന കൊളം കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് ചിന്തിക്കണേ അവിടുന്ന് ഉതുവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് അത്രയും താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഉതുവ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതാ അത്രയും മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് കയറണം എന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എത്ര വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ പോലും പരിസരത്തുള്ളവർ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയം ആ ബാപ്പമാരുടെ മക്കളായ നാപ്പമാരുടെ പേര മക്കളായ നാം നമുക്ക് ജമാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൃത്യമായും പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാനത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ആവേശം കിട്ടാത്തതെന്തേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈമാന് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാനത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ യുവാക്കൾ ആവേശം കാണിക്കണം യുവതികൾ അതിന് ആവേശം കാണിക്കരുത് അതിന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനും പാടില്ല അത് സുപ്രീം കോടതിയല്ല ഏത് കോടതി വിധിച്ചാലും ശരി ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രായം ചെന്നൊരു താത്തയുണ്ട് എന്താ എന്താ പതിനാറ് പതിനേഴോളം ഹദീസുകളുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഷാഫി മാം കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഹദീസ് ഷംസുല്ലാഹുദർപ്പിക്കട്ടെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ കണ്ടിട്ടില്ല മഹാന്മാർ ആരും ആ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടില്ല ആ പതിനേഴ് ഹദീസ് കണ്ടത് ഈ താത്തയാണ് എവിടുന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ള ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഒരു ഹദീസ് കാണുമ്പോഴേക്ക് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് ആ ഹദീസിന്റെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് മിഷ്കാത്തിലെ ഹദീസ് ഓതി കൊടുത്തു ആ ഹദീസിൽ കാണാം ഒരൊറ്റ പൊത്തിൽ നിന്ന് പൊത്തുന്നാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ പറയാ ഇവിടെ പറയോ മാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ അപ്പോ ഒരൊറ്റ പൊത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് പാമ്പ് രണ്ട് തവണ കടിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി മനുഷ്യനെ പാമ്പ് രണ്ട് തവണ കടിക്കൂല എന്ന് നബിസ് ഈ ഹദീസ് കണ്ട ഒരാള് അയാൾക്ക് ഒരു തവണ ഒരു പൊത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാള് ധൈര്യത്തോടെ ആ പൊത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക എന്താ കാരണം നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കളവാവൂലല്ലോ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് ഒരൊറ്റ പൊത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ കടി കിട്ടൂല ഒരു തവണ കിട്ടൂ അപ്പൊ ആ ധൈര്യത്തിൽ ഇയാൾ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പോ പാമ്പ് രണ്ടല്ല മൂന്ന് നാല് കടി അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നബിസ് അല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞ ഹദീസ് കളവാണോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഹദീസ് അല്ലേ അപ്പൊ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് കളവാണോ സത്യമാണോ എന്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കളവല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് പക്ഷെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യന് പറ്റി അബദ്ധമാണ് അതാണ് അപ്പുറത്ത് താത്തവും പറഞ്ഞ പതിനേഴ് ഹദീസിന്റെ കണക്ക് എന്താ ഈ ഹദീസിന്റെ പൊരുൾ ഈ ഹദീസിന്റെ പൊരുള് 
ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു പാടം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പൊത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിന്നാലില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കടി കിട്ടൂ നിന്നില്ലെങ്കിൽ കടി കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പാടം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൊണ്ട് തന്നെ പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തുന്ന അതേ സമയത്ത് ഇച്ചങ്ങാതി ഹദീസിന്റെ ബാഹ്യ അർത്ഥം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ആ പൊത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നപ്പോ രണ്ട് കടിയല്ല മൂന്ന് നാല് കടി അങ്ങ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരോടാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ വിവാദത്തുകൾ വീടുകളിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതേ സമയം യുവാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആവേശം കിട്ടേണ്ടത് പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതില അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നല്ല നല്ല ആത്മീയ ചടങ്ങുകളുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ അതാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്തുണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ആർക്കുള്ളതാണ് അത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർക്കുള്ളതല്ല ആ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടാനാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ എന്റെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല കാരണം ആ ടൂർണമെന്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് പോലെയല്ലോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മൊബൈലിലാണ് കളിക്കുന്നത് പഴയ കാലം പോലെയല്ല മണ്ണില് കളിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടൂല കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ ഉമ്മമാര് വിടൂല ഉമ്മമാരെ കുട്ടികൾ എത്ര കണ്ട് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് നല്ലതാ ഇത് നല്ലത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൊബൈലിലെ കളി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനല്ലേ അവരിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചാൽ മൊബൈലിലൂടെ കളിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും മൊബൈലിലൂടെ കളി വർദ്ധിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ വന്നില്ലേ എല്ലാ ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു സ്വഭാവം എന്താ അറിയോ കുട്ടികളുടെ ശല്യം ഉമ്മമാർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കുട്ടികളെ ശല്യം സ്വീകരി സഹിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരാണല്ലോ നമുക്കിത് പറയാൻ എളുപ്പാ ചിലപ്പോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ പറയും മൊയിലാരെ എങ്ങക്ക് പറയാൻ എളുപ്പാ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കൂ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കുട്ടികളെ കാര്യം കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉമ്മമാർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുറെ അങ്ങ് സഹിച്ച് 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 അവസാനം കഴിയാതെ വരുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തു വെക്കും കയ്യിൽ ഐപാഡ് നോട്ട് ഗാലക്സി ഐഫോൺ എന്താ കാരണം അതിൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഗെയിംസ് കളിക്കാനാ അപ്പൊ കുട്ടി അങ്ങ് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉമ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് വീട് വൃത്തിയാക്കാനും കഴിയും ഭക്ഷണ അടുക്കളയിൽ പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും നിസ്കരിക്കാനും കഴിയും ഖുറാൻ ഓതാനും കഴിയും ഒക്കെ കഴിയും എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ അതൊക്കെ കഴിയും ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ കേരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഭിഷഖ്വരന്മാർ പുറത്തുവിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും നൂറ്റി മുപ്പത് ചെറിയ കുട്ടികൾ കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താണ് ബിഷഖ്വരന്മാരെ ഡോക്ടർമാർ കാരണം പറയുന്നത് അറിയോ എല്ലാ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കണ്ണുകൾ ഈ കാണുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രൂമെന്റ്സുകളുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ പതിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകളിൽ ക്യാൻസർ വരാൻ വഴി വരും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയാ അത് വളരെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ അതേ സമയത്ത് കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാ അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ കളിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കളിക്കണ്ട എന്ന് പറയും കുട്ടികൾ കളിക്കണം മണ്ണില് കാരണം മണ്ണ് എന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വസന്തമാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നമ്മള് കുട്ടികൾ എവിടെ മണ്ണിൽ കളിക്കാ ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് മൊബൈലില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കരുത് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചില യുവാക്കൾക്കൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എന്താ ട്രെൻഡ് സുബാനല്ല അതിന്റെ പേരാണ് മൊബൈലിലെ ലൂഡോ കളി ഇങ്ങനെ മൊബൈലും പിടിച്ച് അതിലൂടെ ലൂഡോ കളിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴയ കാലത്ത് ലൂഡോ കളിക്കുന്നത് ഒരു ചാർട്ടിലാണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് മൊബൈലിലാണ് ലൂഡോ കളി എന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം കിട്ടേണ്ടത് മൊബൈലിലെ കളികളിലല്ല എന്തേ കാരണം ആ കളികളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് ഫലത്തിന് കിട്ടൂല ആ കളികളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ ഒരു നേട്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കബറുകളിലും പരലോകത്തും നേട്ടം കിട്ടണോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇല്ലയോ ആ ഒരറ്റ മജിലിസും നിങ്ങൾ കൈവിട്ടുകൂടാ അതിലാണ് നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പൊ വേറെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് എന്നത് എന്താണ് ഈ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കൂടുതലും വഴി പിഴച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് ആണ് അത് യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഞാൻ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ യുവാക്കൾ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകരുത് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൗമാര പ്രായക്കാരായ കുട്ടികളെയോ യുവാക്കളെയോ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി ഇവിടെ അല്ലോ എന്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് വാതും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയാണ് എനിക്കെപ്പോഴും നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് ആണ് കാരണം വാതും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് തന്നെയല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ തോന്നിവാസത്തിലും പെട്ടു പോകൂല ഞാൻ വാതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് ചെയ്താലല്ലേ എനിക്ക് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുത്താലി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാ അപ്പോ ഞാൻ വാതും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് കണ്ടു കുടിക്കാൻ വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നി ഒന്നും കിട്ടാതെയായ ഇപ്പൊ കോഫി ഷോപ്പാണെങ്കിൽ കോഫി ഷോപ്പ് അത് കള്ളു ഷോപ്പ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്താൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ വാത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ ഫാൻസുകളാണ് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഉസ്താദെ ഞാനൊരു വാതും കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടു മണിയാണ് ദൂരെ വാതും കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോണതല്ല എവിടുന്നാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പറയാണ് ഉസ്താദേ എവിടെയും പോവുകയല്ല എവിടൊന്നും വരുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്ക് നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ എങ്ങനെ പല ഉത്സവങ്ങളും ഉണ്ട് പല ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റ് ഔട്ടിങ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് ഔട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോവാന്നാണ് അപ്പൊ രാത്രി പുറത്തു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് സമയം പോണില്ല സമയം പോകാതെ ആയപ്പോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകാം എപ്പോ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് സുബാനല്ല അങ്ങനെ പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം സംഭവിക്കുക ആ യുവാക്കൾ കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു എല്ലാ മഹല്ലുകാർ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം വാതുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല എല്ലാ സംഘടനകളും ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കണം അതിനാണ് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും അലഹദില്ല 
campus in the Agatalangalil, Pan Masala Kedire, Adhula Tane Mayakumer Nidire, Brown Sugar Nidire, in an everybody, Paribadi or Sangari Pick and the other E. Pavat Pataven Ada, Pavat Pataven, the Samstana Maya Karnada Hill, even in October Patu Mudal, Ada Muppada Akakari, October Patu Mudal, Muppada and the Edivari Panadan Gondirikayane, Yuana Marayago Munna. You were to Maravikam Nadina Mumber, Yemna Sratea Maya Pramea Muyarti Perdice, Karnadaga State in Kedil Yatara Yasas of India Unitagalundo, Avedaela, you walk a boda Bulgari Kigaya Yella Mahaluga, Runar Nichindikano, Namuda Mahalagalilla at the Churpakar and Bolo, Maya Kumir and Nadima Patoboga. In the Yuvakalil Valley, a trend I married Kigayan Rechida Kale Ningaluda Makalangalum, Mayakumer in the Nadima Pertuboyal, Ye the Samayatan and Ningaluda Tala Terichu Oga, the Parayamba Tulia Karanandari Uri Maganangalum, Mayakumer in the Nadima Pertuboyal Yen the Cheyanam in Nudeshi to Wondano, even brown sugar, Rubayogi Chade, at the Cheyadi Rikilla Yadu E. Parisara Tulu, Chorupakar and in a village too. Pedro Varanilla, village at the Karigaya Yambarno, village at the Karanjit Gari, La Visham, Barna, Lenik Tiru, and then Visham Ustade Yan in the Mama and the wife in a baby Jerry Chuboi. Aran, Mama, Amma, Banan, Amma, Banan, the Varanya, Aran, Umma, and the Saho, the Renan, Aumma, and the Saho, the Renda, Badi, Baby Jerry, Chuboy, Idanga, Keta, Paul, and Yanang, and Yetipoy, Yendada, Nina Kangan, Yoria, Sayam, and Siludi Kangarana, Ustade, Paranit, Kari, Emilia, Yar Kanjab, and Adima, put to boy, Avenan. Upon Yan Urikel, my Akumed and Nubayogi Chapol, Yenda Mab and the Bari, Baby Jerikanam and the Chindichina and the Ubayogi Chadana, and the Mab and Vitililam, Mab and Pravasian, Yanapol and the Mab and the Vitilpoi, Bari, Baby Jeritu, Pakshe, Amma and the Bari Garbinian, A Garbinia, Bari and Yan, Baby Jerichad, Baby Jerikan, and Daya Karanam, my Akumed and Nan. Ningal Nalo, the Chunoku, even the Gavareva, Mayakumedan, Ubayogi, Chachurupakar, and Yang and Americum in the Bolum Parayan, but to the Ila Churupakare Ningal Kabe, Sangate, and the Idabole, Yulla Dilella, Namadana de Galilada, Yella Masa Umada, Asma Ul Husena, Nadakayan. Idu bole yulla atmiya maya sadasgali lana namu kabe sangite nade yen nale namu k parelogat beliya netam gitu adu gundam atrame namu k kabaril beliya gunang gitu allah da baudiga maya itterati lulla abe sangali lnu namu k ubagaran kitu gaillya abar night outing ino rette chorpakaran boi kuda i sesi letter chorpakaran night outing ino mona da melle na kajang uk. Allah is not the same. No, no, no. No, no, no. We are going to Banger speed ring. Bike code. I driver. driver. And driver in the Parayan than a Madikan opera. Paluru in Noda Aran, which is Amber and Nevadan Gondo Naluna. In Nodi Piaduna, self to Adan on the pole, and Noda Alvar Nustade, Sadar Nagadile, Vadan upon a Moya Marka Prayan Guru, one diodican Alka Prayan Korova. At this, I made the Ningala Nere Tirichan, Vadu on the Moya Prayan Korova, and Ningaki. At this, I made the one diodican the work of Prayan Guru. I am a mover normally po. That's why we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do 
വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടേ മതി എന്നും കൂടി വേദനിൽ പറയേണ്ടി വന്നു അതിന് ഹരീസ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചു തരാ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്താ എഴുതി വെച്ചാന്നറിയോ തീരെ എത്താതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയെത്താലാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ധൃതി അങ്ങ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ തീരെ എത്തൂല ചിലപ്പോ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവും ജീവൻ പോവും ഏതോ ടാങ്കറിന്റെ അടിയിൽ വീണങ്ങ് ജീവൻ പോവും എന്നാ സ്പീഡ് കുറച്ചാലോ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി പോവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ രാത്രി സമയത്ത് നൈറ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഭയങ്കര പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്ക് എന്തിനാ എത്ര ധൃതി അത് ധൃതിയല്ല ധൃതി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അതൊരു ഹരാണ് ഒരു കിക്കാണ് മൊയിലാർ എങ്ങക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യോ അതിലൊക്കെ നല്ല കിക്ക് ഉണ്ട് കബറിൽ മുൻകരണ കീറിന്റെ കിക്ക് കിട്ടോട്ടോ അത് വലിയ കിക്കാണ് ആ ഹരം ബൈക്ക് റേസിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാവകാശം വേണം ധൃതി പാടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അതാ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ധൃതി ഉണ്ടാകൂ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ധൃതി വേണ്ട അൽ അനാത്തു മിൻ അല്ലാഹി വൽ അജലത്തു മിൻ അശൈത്വാ സാവകാശം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ധൃതി കൂട്ടുന്നതോ അത് മിൻ അശൈത്വാ പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബൈക്കും റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സാവകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ ധൃതി വേണ്ട എന്നാൽ ധൃതി കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ധൃതി വേണോ സുബഹി വാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം ധൃതി വേണോ പത്ത് മണിക്ക് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കലല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ധൃതി വേണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സുബി വാങ് കൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാ പറ്റോ എല്ലാത്തിനും ധൃതി വേണം പറ്റൂല അതിന് ഓരോന്നിന് സമയുണ്ട് സമയമായാലെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുൽ ഹസൻ മഹാനവരികൾ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുകയാണ് ആ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫനാദ തിൽമീദ ശിഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ആ ശിഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കുപ്പായം കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുപ്പായം അങ്ങ് അഴിച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പായം ഇന്നാൽ ഇന്ന അയാൾക്ക് സ്വതക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ലതാ പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോ പഴയ വസ്ത്രം സ്വതക്ക് കൊടുക്കണം അത് കത്തിക്കലല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിലില്ല ഉമ്മമാരെ ബലി പെരുന്നാളിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തോ എന്നാ നല്ലൊരു തുണി വാങ്ങി തന്നാൽ ബാത്റൂമിൽ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കുപ്പായം അങ്ങ് അയച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന് ഇന്നാൽ ഇന്ന് അയാൾക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അത്ര ധൃതി എന്തിനാണ് അബുൽ ഹസൻ എന്നു പറയാണ് ഓ മോനെ അത് മതിയാകാഞ്ഞിട്ടല്ല അതേ സമയം എന്റെ മനസ്സ് മാറൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സൊരുതിച്ച ചിന്തയാണ് ഈ കുപ്പായം ഇന്നാൽ ഇന്ന അയാൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യണമെന്ന് അതേ സമയം ഞാൻ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു കൂടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഒരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാൽ വേഗം അങ്ങ് ചെയ്യണേ അബുൽ ഹസൻ റതിയുള്ളോഹുവനു ശിഷ്യനെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെ അതൃതി പാടില്ല അതേ സമയം ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ധൃതി വേണേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നല്ല ധൃതി കാണിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ധൃതി കാണിക്കണം അവിടെ സാവകാശം പാടില്ല ഏതാണ് ധൃതി കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സലാസ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് 
ആ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്തിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അതിൽ നല്ല സ്പീഡ് പൊസിഷൻ വേണം ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് അസ്വലാത്തു ഇതാ ഉദ്ദിനത്ത് ഒന്ന് നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ പിന്നെ വൈകാൻ പാടില്ല കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കണം അതിൽ ധൃതി വേണം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിസ്കാരം കലായി കൂടാ നിസ്കാരം കലായി കൂടാ ഒരാളിൽ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നല്ലയാളാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു ആലോചന അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് ജോലി കച്ചവടാണോ പണക്കാരനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള ആളാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കണത് ഒരാൾ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാദിമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാദിമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹാദിം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നാൽ ഇന്ന തീയതി ആയാൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാദിമിനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാള് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ടാളുണ്ട് തങ്ങൾ ഈ വന്ന അയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ടിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഹാദിമിനെ തരുന്നത് അപ്പൊ തങ്ങൾ തന്നെ തന്നാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നാലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഒരു ഹാദിമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകൂ മറ്റേ ഹാദിമിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഹാദിമാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ വന്ന അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാദിമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് തരാൻ കാരണം കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാദിം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാദിമാകണം എന്ന് കരുതി തന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരാളിൽ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ധൃതി വേണം രണ്ടാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പിന്നെ വേഗം മറവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം വേഗം കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം വേഗം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം ചില ആളുകൾ ദിവസങ്ങളോളം പിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം മൂന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല സദസ്സിൽ കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ആ സംഭാവന ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് കേട്ടെ അതെന്താ ആമി സംഭാവന ഇടുന്ന സമയത്ത് ആമി പറയത്ത് എന്താ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്തെ കേട്ടെ ആ സംഭാവന ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്തെ കേട്ടെ അപ്പൊ അതിനാണ് ആമിയും കൂടുതൽ അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്തെ കേട്ടെ മൂന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് വല്ലയ്യമോ പെൺകുട്ടികളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കാൻ പറയാണ് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാണ് അതാ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നല്ല ആലോചന വന്നാൽ നല്ല കുഫുള്ള ഒരു വരനെ ആലോചനക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവിടെ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചില വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പഠനം പൂർത്തിയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ആലോചന വന്നാലും മടക്ക് മടക്കി പറഞ്ഞയക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല കുഫുള്ള ആലോചന വന്നാൽ ആ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കണേ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും നല്ല ആലോചന വന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതാ തക്കുൻ ഫിറ്റിന നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളിൽ ഫിറ്റിനുണ്ടാകും കേട്ടോ 
ഇവിടെ ഒളിച്ചോട്ടം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒളിച്ചോട്ടം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ടോ ബാപ്പ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാ പെൺമക്കൾക്കും ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കണോ അല്ലാതെ കണ്ടാൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാകോ ഒളിച്ചോട്ടത്തെക്കാളും വലിയ ഫിത്തന ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ജാതി നോക്കാറില്ല മതം നോക്കാറില്ല ആരാണോ കൈപിടിക്കാൻ വന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിലായാലും സാരമില്ല ചർച്ചിലായാലും സാരമില്ല അതും കണ്ട് അതാ പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായി പോകരുത് അതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പുതിയ പെണ്ണിന് എന്തൊരു വിലയാണ് എന്തൊരു മാത്രമാണ് കാരണം പുതിയ പെണ്ണ് അഥവാ ഒരു വധു ആ വധുവിനെ കാണാൻ നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വരികയാണ് എന്തേ കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം നടക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ പുതിയ പെണ്ണാണ് ആ പുതിയ പെണ്ണിന് എന്തൊരു ഡിമാൻഡ് ആണ് കാരണം വിവാഹിതളാകാൻ പോവുകയാണ് അതേസമയം പറഞ്ഞോട്ടെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടിയാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു സുഖം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാപ്പയുണ്ടോ ഉമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടോ വീട്ടുകാരുണ്ടോ ആരാന്റെ കൂടെ ഓടിയാൽ കല്യാൺ മനസ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണോ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നത് എന്നാൽ അറിയുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാകരുത് ഭാര്യനെ കാണുമ്പോ ഭർത്താവിന് അഭയം കിട്ടണം ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോ ഭാര്യക്ക് അഭയം കിട്ടണം ഏത് ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്തും ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് സമാധാനമാടിയിരിക്കണം ഭർത്താവിന് ഭാര്യ സമാധാനമാടിയിരിക്കണം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് സഫർ മാസമല്ലയോ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ വഫാ തടുത്തപ്പോൾ മഹദി പറയുകയാണ് ാകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമിനീരും എന്റെ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമിനീരും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയല്ലോ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല എനിക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വീട്ടില് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒറ്റ ബ്രഷ് എത്ര ആൾക്കുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തില് ഒറ്റ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജയ് ബ്രഷ് അങ്ങനെ പറ്റൂല ഒരു കമ്പനിയുടെ ബ്രഷ് നല്ല ഒറ്റ ബ്രഷ് ഭാര്യയും അതേ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവും അതേ ബ്രഷിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ ചീ 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 ഗലീജ് ഗലീജ് എന്ന് പറയും എന്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഗലീജ് എന്ത് ഗലീജ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാൻ ആയിഷാബി പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ അടുത്തപ്പോൾ മഹാനവരികൾ അതാ ഒരു മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങ് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ മെല്ലെ കണ്ണു കൊണ്ട് അങ്ങ്യം കാണിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതാണ് 
അബ്ദുറഹ്മാനുബിന് അബീബക്ക് റതിയുള്ളു എന്നു എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു ഞാൻ ആ മിസ്വാക്കം എടുത്തു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ നേതാവും ഭർത്താവുമായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു ഐഷ അതൊന്ന് കടിച്ചിട്ട് തേക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നാൽ പോരേ ആ മിസ്വാക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും കട്ടിയാണല്ലോ അതൊന്ന് കടിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നാ പോരേ ഞാൻ അതാ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് കടിച്ചു അത് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ കടിച്ച അതേ ഭാഗത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് ആയിസാബീവി പറഞ്ഞത് എനിക്കല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമിനീരും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമിനീരും അല്ല എങ്ങ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഇമാം അഹമ്മദ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാൻ നേരമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഈ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ മൂഡബിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ധിക്ര എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ സി മീഡിയ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേൾക്കണേ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അത് കേട്ടിട്ട് അത്രേ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ അത്ര പറയാനേ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത്ര പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണം എനിക്ക് എളുപ്പത്തിലാവുകയാണ് എന്തേ മരണം എളുപ്പത്തിലാകാൻ കാരണം എന്റെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈഫ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ആയിഷാ ബീവിയില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ കിടക്കണ സമയത്ത് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു തന്നു ആ പാരഡൈസ് അല്ല എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ആ ഹെവൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ യുടെ കൈയിന്റെ വെളുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വെളുത്ത കൈ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് കണ്ടു അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി ഭാര്യന്റെ കൈ കാണുമ്പോഴേക്ക് സമാധാനം ചിലർക്കോ ഭാര്യന്റെ കൈ കാണുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര വലിയ പ്രയാസം വേറല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈയിന്റെ വെളുപ്പ് ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മരണം അങ്ങ് എളുപ്പത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് ഇമാ മഹമ്മദ് തങ്ങളെ മൊബാഹിബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നല്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരാണ് അവരെ കൊല്ലരുതേ ഒരാൾ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഭാര്യയോട് വലിയ തർക്കത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ തർക്കങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നന്നായോ ഇയാൾ പറയാണ് നന്നായതൊന്നും അല്ല പേടിയാ എന്താ കാരണം ഇവളെങ്കാലും ഞാൻ ഉറക്കത്തിലായാലും പക തീർത്താലോ ഈ പാറക്കടവ് പരിസരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോ
ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട നല്ല സാവകാശം വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ധൃതി വേണം അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ ധൃതി ഉണ്ടാകേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹാത്തമുല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ധൃതി വേണം അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് ഏതാണ് അഞ്ച് കാര്യം ഒന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ല ധൃതി വേണോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അബൂക്ക രാജന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നതാ അള്ളാഹു തലവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ സുബാനല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ പോലെ എവിടെ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു ആ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആറ്റമല്ല സമ്മതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാചകം ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി ഓടിയെത്തിയത് പാറക്കടവ് പരിസരത്തിലെ ഉമ്മമാരാ കാരണം എന്തറിയോ അതിൽ നല്ല ആവേശം വേണം ധൃതി വേണം അത് നബി സല്ലാസങ്ങൾ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തൊരു ആവേശ ചില ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യം വിളിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല ഓളി നല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാരൻ ഉടൻ തന്നെ ചോദിക്കും എന്തേന്ന് ചോദിക്കും വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയണ്ട രണ്ടാളൊന്നല്ലേ മറുപടി പക്ഷെ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം കൊണ്ട് മറുപടി പറയാ എന്തേ എന്താ അതിനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകണില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയണത് അല്ല ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തൗരിയത്ത് ചെയ്തു സുബാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വീട്ടിൽ കയറുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നല്ല ധൃതി വേണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന മഹത്വം ചെറുതല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാവിന് മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ഗുർഫ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മുറിയുണ്ട് ഒരു റൂമുണ്ട് ഈ പാറക്കടവ് പരിസരത്തിലെ എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും അത് കിട്ടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്തേ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ മുറിയുടെ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പുറത്തു നിന്നു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ പ്രകാശം കാരണം അകത്ത് കാണും അകത്തു പോയി നോക്കിയാലോ അതിന്റെ പ്രകാശം കാരണം പുറത്തുള്ളത് കാണും അത്രയും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു റൂമാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ വിശേഷണങ്ങളുള്ള സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടം പറഞ്ഞപ്പോ അബു മൂസല്ലോഹുവെന്നു എന്ന സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ നേതാവായ നബിയെ അതാർക്കുള്ളതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവർക്കുള്ളതാണത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ എനിക്ക് ആ കെട്ടിടം സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ ആ മൂന്ന് സ്വഭാവം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന കെട്ടിടമാണത് ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് ലിമൻ അലാനൽ കല സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണോ എപ്പോഴും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും പുതിയ പെണ്ണ് മൈക്കും പിടിച്ച് ദ്വേ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നും കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബ്ദം ഉറക്കയാക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ പോലും പതുക്കെ ബോധണം അന്യ പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ 
അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് സ്വകാര്യമായി ദുവാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാരമില്ല സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ മാത്രമായി ദുവ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിനാരും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വാട്സപ്പിലും വൈറലാക്കണ്ട അതാരും യൂട്യൂബിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് അത് കാണാൻ ഇടവരുത്തുകയാണ് മഴമായി സംസാരിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണത് ബാപ്പാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണോ ഉമ്മാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണോ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദവരികൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് കിട്ടാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും വരാറുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പേര് പറയില്ല ഈ പരിസരത്തുണ്ട് ഒരു ഉപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും അവരെ മക്കൾ അവരെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല അവർ ഈ സഹസിലുണ്ട് എന്താ അവരെ പ്രത്യേകത എല്ലാ മക്കൾക്കും വീടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ വീടുകളാണ് എന്നാൽ ആ വീടുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് രാത്രി താമസിക്കാനാണ് ആ വീടുകൾ പകൽ മുഴുവനും ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ അടുക്കളയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരടുത്ത രാത്രി താമസിക്കാൻ മാത്രം വേറെ റൂമിൽ പോവാ വേറെ വീട്ടിൽ പോവാൻ അവരെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ആ വീട്ടുകാരായ പലരും ഇന്ന് എന്നെ ഫോം വിളിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാപ്പാനോട് എന്തിനാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ജീവിതകാലത്ത് എപ്പോഴും അവരെ കൂടെ വേണം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രാത്രി എപ്പോ നോക്കിയാലും നൈറ്റ് ഔട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ആയാൽ എപ്പോഴാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഉമ്മാനോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം ബാപ്പ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉസ്താദേ ഉപ്പ മരിച്ചു ഞാൻ ഉപ്പാനോട് നല്ല മനസ്സോടെ ഇന്നേ വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പ എണീക്കോ ഉമ്മ എണീക്കോ അടില്ല അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നല്ല സമയം കണ്ടെത്തണം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഒന്ന് അത് സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് സ്വർഗത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് സഹോദരിമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ സുബഹിക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒന്നാ സുനിയ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെട്ടിടമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പഴയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇന്നതെല്ലാം അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചാൽ നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചാൽ കബ്സ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബ്രൂസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഷവായ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മജുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബുഖാരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരാ ബുഖാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഹൈബുൽ ബുഖാരി നമുക്ക് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉസ്താദ് വരികൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ബുഖാരി ഓതി തന്നതാ ഇപ്പൊ ബുഖാരി ഭക്ഷണ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം മജുബൂസ് ഷവായ അൽഫാം കബ്സ കുബ്സ ബുഖാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചാൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോ വെള്ളം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നാല് അയൽവാസികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതാ വെള്ളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇറച്ചി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നബിസല്ലാ വലിയ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നല്ല ചൂട് തന്നെ എപ്പോഴും വേണോ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങിട്ടാൽ ആ പുക ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പോണം അത്ര ചൂട് വേണം ചൂട് വെള്ളം വേണം അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ത്രിബൽ ചൂട് ഫോർബൽ ചൂട് ഡബിൾ ചൂട് എന്നൊക്കെയാ പറയണത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അങ്ങനെ ആകരുത് ചൂട് ഉപയോഗിക്കരുത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൂട് കുറഞ്ഞത് ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുത്ത ഭക്ഷണമില്ലേ അതാണ് വലിയ ബറക്കത്ത് കേട്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങള് അവിടുത്തെ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അസ്മ ഇബിന്ദ് അബീബക്ക് റബിയുള്ളോഹു എന്നെ പറയാണ് കാനത്ത് മഹദി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പാത്രത്തെ വേറെ ഒരു മൂട് കൊണ്ടങ്ങ് മൂടി വെച്ചു അതിന്റെ ചൂട് പോകുന്നത് വരെ അതിന്റെ ആവി അതിന്റെ പുക അങ്ങ് പോകുന്നത് വരെ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എന്റെ ആസ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം മഹദി പറഞ്ഞു ഇന്നി സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലൂൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നഹു അഴമുലിൽ ബറക്ക അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് വാലിന് വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടുകാർ സൗകര്യം ചെയ്യൂ എന്നാൽ എല്ലാ വാലിനും വന്നാൽ ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വാലിന് വന്ന ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കണം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ആ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ കണ്ടാൽ എല്ലാ സംഘാടകരോട് പറയാണ് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനിരിക്കണോ അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വേദന വന്ന മൂല്യമാർക്ക് മാത്രല്ല ആർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണോ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഇനി സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റും വെച്ചിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കണ്ട ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ലവരാ അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്തെ ഏട്ടെ എന്തെങ്കിൽ ആരും ആമീം പറയാത്തത് നിർത്താനായോ ആയി നിർത്തി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി എനിക്ക് നാളെ കർണാടകയിലാ വാത് മറ്റന്നാളും കർണാടകയിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ കർണാടകയിൽ വാത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ച് പോയി സുബാൻ എന്നാൽ ഈ പാറക്കടവത്ത് ഒരു പരിപാടിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണോ പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ നല്ല സ്ത്രീകൾ ആരാറിയോ ഉമ്മമാരെ ഹബീബായി നബി സല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു നിക്കാഹിന്റെ ബാബിൽ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞടുത്ത് ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സേനുദ്ദി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആണ് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വെള്ളക്കാക്കയെ പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വെളുത്ത കാക്ക നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളാ വെളുത്ത കാക്കയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പോക്ക് വെളുത്ത കാക്കയെ കണ്ടവർ രണ്ടുപേര് കണ്ടോ മാഷാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ സദസ്സാണല്ലോ റബ്ബെ വെളുത്ത കാക്ക കണ്ട രണ്ടാള് അള്ളാഹ് വർക്കത്തെ ഏട്ടെ എന്നാ കുറവാണ് അതാ പറഞ്ഞേ ഇത്രയും ജനനിബിടമായ സദസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആകെ പൊക്കിയത് ഒരു രണ്ടാളാ അതാ കുറവാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീകള് വെള്ളക്കാക്കയെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ കറുത്ത കാക്കയെ കണ്ടവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ എത്ര ആളാ എന്നാ ഇതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദ കാരണം അതേ സമയത്ത് അമ്മാറുബന് യാസറുദിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ആരെങ്കിലും തങ്ങൾക്കൊരു ഹദിയ കൊടുത്താൽ ആ ഹദിയയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ കഴിക്കൂല 
حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها آه دي كودتا يا لود باريوم نبي صلى الله عليه وسلم نينغلو ميدل نيند كاريكنة أنعنا أباريوم كودي كودة شركة ده حبيب آية نبي صلى الله عليه وسلم كاريكولا إنعنا وريبارد سردي كيندا كاري موندا بكتنعنا ديكمبو ماتوري كاري نغودي سردي كيندا ريبي سيامان Bakaran yang ada kena sama yang tu ceri pang aje bagaimana? Padahal kalau tu nelayan tiri nda bakaran yang ada kumpa ceri peda ya lu mari aje bagaimana? Karun tu ceri pitit kalau mana kita diri kari lea? Adanya sama ya? Ninggal ada ceri liri kaya yang ni gel tanne ceri pang aje aje bagaimana? Ada bakaran yang ada kena sama yang tu sarat dikenda beri kari ya mai? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri pitit unda. Abadan tu parah juga ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri pitit unda. Abang itu pergi ke mana? Imam Bazar Rodi Allahu Anhu, Abu Yala Rodi Allahu Anhu, Tobarani Rodi Allahu Anhu. Thodengi ya pandidan mari ada isu dari cerita unda. Yang dah ane nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak deh. Ida kuriba ila ahadikum tuamu. Ninggalil ek bakkanam gundu band nwechal. Wafi rijilhi naalat. Kalil ceri pundo. Falianza naalihi. Ah ceri panguri bekete. Fainna gu arwah hulil kadama ini. Karena am brand kaligal kena lala rahat juga tuh nada ane bakkanan gari kumbu. Idu boleh, orang bandar seradik kehendak karya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berunjuk. Macam orang seradik kehendak karya yang mana? Bakti nang gadi kena sama yaitu bela dom playtil ni nanti tarot terbiinal. Adi yedut gadi kena riu sabab ambarno. Adi boleh tenne playt mudu menum tordat cebruti ya kano. Celer kore sabab ande. Angan oru oru angan oru playtil ni cuchum baking ngan bercerik ya. Ada yang lalu matran gadi ku, mana korca perum, korca perum, korca perum kerdu ku. Agar agi rede, plate itu, itu boleh indah orang nariyo. Bakshana gadi ku, mana dina mumb, bakshana gadi kan, todangan dina mumb. Adi lek bakshana viva bangal edan mana dina mumb, plate tengen orang dia runo. Bakshana gadi ceng gadi, ni alam plate tengen orang kahana. Atteri umurtiil todat cewurti akarno. Adi orang nak kiatkanam, kayi gun orang todat cewurti akarno. Indah kahano, plate itu matran cewurti akia boleh. Kai viral gel, cile ayat gel, Subhanallah. Bakti nang kai cinting ni, bezin jadu tu bandar tu kai gadi kan nukana samai tu. Ibu tak ke cor undau. Hari cor, aduk ke benda kai lendau. Angin agam beri lea. Kai yedu boleh beri nang arnyal. Bakti nang gadi kim nadi nu mumb, todangim nadi nu mumb. Yat taraf rutti undai runo. Aduk boleh. Kai kai gadi nadi nu mumb, bakti nang kai cinc sesang kai kai gadi nu mumb. A viral gel angin kanan. Adah nai nai acha dak. Ini beli ye karya ente berkat tuh ente berita perayaan lea. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal baru nu. Ibnu Umar Rali Allah ini nere sabab ente. Mahaan ebari gal bakti nanggali cial berita lega lengan ne imbi eduku. Yendut mahaan ebari gal perayaan ne Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru nyadi yang kaiti tuh ente. Ninggal angen bakti nanggali cial berita lega lu mudu menu imbi anom. Indah karena minna kala taduri fi ayi tuhami kata kunul baraka. Ninggal karilnya, yed bagatun baraka thunda uga ya narilnya. Adu boleh plate berutia kena. Karena mabade yum ninggal karilnya, yed bagatun baraka thunda ganda dengen. Iriketnya, jangan paranjaman nadi. Ah, surga til keti dan geta anu lla karanam baranya gurta til, orang pradaan petaga karanu, bakshanam munda ki kudu kuga ayam nadaan, abah sal karmangal daerah alam wardi pikanam, ah sal karmangal wardi pichal, wow umma mare sahodari mare, apadaan Allahu taala nama ku surga nderin nade, ah surga til eti alu. Parishuddha Qur'an Sorga Tilatiyal Kittam Bogunna Pratyega Maya Gunangal Qur'an Il Allahu Ta'ala Badi Pikki Gayaan Yindhanadu Adana Nyan Nairat Oodhi Vecha Ayat Nyan Adilek Kadak Madang Gayaan Ayat Poorthi Aki Nyan Enda Yinnat Samsaram Nirch Gayaan Allahu Ta'ala Barayunnu Inna Alladina Amanu Wa Amilu Salihat Nalla Imanu Lavarai Dara alam sel kerma ngalih cahidal, 
അവരുടെ ഈമാൻ കാരണമായി അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണമായി അവരതാ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ റിസോർട്ടുകളിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വലിയ ട്രെൻഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആദ്യത്തെ ഹനിമൂൺ ട്രിപ്പ് റിസോർട്ടുകളിലാവുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടത്തെ റിസോർട്ടുകൾക്ക് ഒരു കഴമ്പുമില്ല അതിനൊരു നിലവും വിലയുമില്ല യഥാർത്ഥ റിസോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് സ്വർഗത്തില ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ താഴ്ഭാഗത്തു കൂടെ അരുവികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ദൈവാകും ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ പറയുന്ന വാചകമാണ് സുബാന കല്ലാകുമാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാ നിങ്ങൾ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ നേരെ മുകളിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഹെയറോസ്റ്റർസ് അവിടെ വരികയാണ് എന്ത് വേണം വാട്ട് യു വാണ്ട് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവത് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ളതാണ് അത് അതിനേക്കുള്ള ഒരു സൂചന എന്ന നിലക്കാണ് ആ ബട്ടൺ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറയണം സുബാന അത് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല സുബാന കല്ലാകുമ്മ പറഞ്ഞാ മതി എന്താണ് ഈ സുബാന കല്ലാകുമ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് എത്തുകയാ എന്നിട്ടാഹു താല പറയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ സലാം പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ സലാം പറയാണ് നിങ്ങളും എന്നെ കാണുമ്പോ സലാം പറയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള തഹിയത്താണ് അസലാമു അലൈക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിൽ കൂടുതലും സലാം പറഞ്ഞവരാരാണോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സലാം പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാനീയം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പറയാനുള്ള അവസാനത്തെ വാക്കേതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം എന്നാണല്ലോ നിബിസലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു മാത്രല്ല നിബിസലാസം പറഞ്ഞു എന്നാ കഴിച്ചതനുസരിച്ച് ആരും വിസർജിക്കാറില്ല സ്വർഗത്തിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ടോ അവിടെ ബാത്റൂം ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദേ ബാത്റൂം ഒന്നില്ലേ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ബാത്റൂം ആവശ്യമില്ല ടോയ്ലറ്റ് ആവശ്യമില്ല വിസർജിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ ആവശ്യമില്ല ആരും വിസർജിക്കൂല അപ്പൊ സൊഹാബത്ത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു കാലു സൊഹാബത്തല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലേ അവർ ചോദിച്ചു കാലു അല്ല നബി അലൈഹി ഈ കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് നബിയെ ചോദിച്ചു ഈ കഴിച്ചതൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്താ പോരെ അൺലോഡും കൂടി ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഈ കഴിച്ചതൊക്കെ അതിന്റെ നിലവാരം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് അതാ അതൊരു കാറ്റുപോലെ പുറത്തു പോകുകയാണ് വായയിലൂടെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തൊള്ളയിലൂടെ അതാ ഒരു കാറ്റുപോലെ പുറത്തു പോവുകയാണ് അതിലാർക്കും ഒരു വിഷമം വേണ്ട അതിന്റെ മണമോ നല്ല കസ്തൂരയുടെ മണമോ 
ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്തണം അതിന് ജീവിതം നല്ല രൂപത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികളെ ഒരു ഡബ്മാസിലും പെട്ടു പോകണ്ട ഒരു മ്യൂസിക്കലിയിലും പെട്ടു പോകണ്ട ഒരു ടിക് ടോക്കിലും പെട്ടു പോകണ്ട ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന യുവതികളിൽ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടിക് ടോക്ക് യുവാക്കളിലും ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടിക് ടോക്ക് എന്താണ് ഈ ടിക് ടോക്ക് എന്നറിയാമോ ചാനലിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു ചങ്ങാതി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയി എന്തേ മുടങ്ങാൻ കാരണം ഇവൻ ടിക് ടോക്കിലെ വലിയ വീരനാണ് അപ്പൊ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്കവന വേണ്ട എന്താണ് ഈ ടിക് ടോക്ക് അതാ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഇവൻ അതാ ഒരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സിനിമ നടന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്ത് അനുകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അവളാണെങ്കിലോ സിനിമ നടിമാരെ അനുകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇവർ ആശയവിനിമയം അതാ കൈമാറുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ സത്യമാണോ കളവാണോ ഈ മാലികമാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാ തോന്നിവാസവും അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചില പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ടിക് ടോക്കിൽ വൈറലായില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവൾക്കൊരു മൂല്യമില്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളേ അങ്ങനെയാകല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന മയ്യത്താകണം നിങ്ങൾ ടിക് ടോക്കിൽ വൈറലാകുന്ന യുവതികളെ അനുകരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു വനിതയുടെ ചരിത്രം പറയട്ടെയോ ആരാണ് ആ വനിത ഹിജറത്തുള്ള ആയിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വഫാത്തായ ഹാഫിദ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹു എൻഗു മഹാനവറികൾ രചിച്ച ഒരു കിതാബാണ് തൻവീറുൽ ഹലക്ക് ഫീ റുയ്യത്തിൻ നബീവൽ മലക്ക് ആ കിതാബിൽ മഹാനവറികൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാ റുബത്ത് ബനത്ത് ബീജാ ആരാണ് റുബത്ത് ബനത്ത് ബീജാ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടുന്ന് രോഗിയാവുകയാണ് മറലൻ ഷദീദ ശക്തമായ രോഗം ബാധിച്ചു അങ്ങനെ ബീജാൻ മരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരത മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്തിനെ കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് സുമ്മ ഇന്ന തഹറക്കത്ത് അള്ളാ എന്തൊരത്ഭുതം കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിയുമ്പോ മയ്യത്ത് അനങ്ങുന്നു മരിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു ശരീരം അനങ്ങുകയാണ് അനങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫനറത്ത് ഇലൈഹി ആ റോബത്തി ബിനി റോബത്ത് ബിനിത്തി ബീജാൻ ഈ ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു മയ്യത്ത് ആ മഹതി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുകയാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഫകാലത്ത് മഹതി പറയുകയാണ് അബിഷിറൂ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു സങ്കടം വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കൂ ഫുൻഫു നിങ്ങൾ എന്നെ പലതും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകും അങ്ങനെയുണ്ടാകൂ എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം എത്തിച്ചതങ്ങനെയല്ല മരണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് കണ്ണു തുറന്നിട്ടവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് 
ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മരണം കൊതിക്കാത്ത ഉമ്മയുണ്ടോ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ ടിക്ടോക്കിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മരണം കിട്ടൂല്ല ഡബ്മാസിൽ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണം കിട്ടൂല്ല അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായി ഒരു ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കി എടുക്കണേ ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാര ത്തിനൊരു പൊളി സ്റ്റോപ്പ് വെക്കുകയാണ് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരി സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രായമുള്ളവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നിണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും നടുത്തേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരൊറ്റയാള് പോലും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവരില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ദുത്തരം കിട്ടിയ സദസ്സാക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് ഏത് മാസമാണ് സഫർ മാസമാ ഈ സഫർ മാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം ഈ സഫർ മാസത്തിലാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വഫാത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായപ്പോൾ ഉമർബനിൽ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പെരടി അങ്ങ് ഞാൻ വെട്ടിക്കളയുന്നു ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത സമയമാണ് അപ്പടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധീരത തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന മഹാനാണ് സയ്യദുന അബൂബക്കരിന് മഹാനവരികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ ആരാധിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചവരാണോ ആ റബ്ബ് മരിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബ് ഹയാത്തിലുണ്ട് എന്നും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് അതോടുകൂടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് തീരുമാനമാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല ലോക നേതാവിന്റെ മയ്യത്ത് തൊടാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല അവസരം കിട്ടിയത് മഹാന്മാർക്കാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു ആ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയ തിരിയ തിരിച്ചത് ആരാണ് മറിച്ചത് ആരാണ് അതും മഹാന്മാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു വെൻഹു അവിടത്തെ മകനായ ഫലുബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു വെൻഹുമാണ് എന്നിട്ടോ തീർന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരമൊന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ കബുര കുഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂത്തൊല്ലാഹു വെൻഹുവാ 
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സർഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കബുർ ശരീഫിലേക്ക് വെള്ളം ധരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതാരാണ് ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനാ ഈ ഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചെരിപ്പിന് പോലും ഹിദുമത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല മഹാന്മാർക്ക് അവസരം കിട്ടിപ്പോയില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരിപ്പിന് ഹിദുമത്തെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ മഹാനല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് റബി അള്ളാഹു വെങ്ങോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാന്മാർ ചെരിപ്പിന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെരിപ്പിന് കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ ചെരിപ്പിന്റെ രൂപം എടുത്തു വെച്ച് അതിന് ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആശിക്കങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫുൻ നബുഹാനി റബിയല്ലാഹുവെങ്കു മഹാനവരികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബിവരിയരായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റലിയല്ലാഹുവിന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന് ഹിതമത്തെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മഹാനവരികൾ വിജയിച്ചു അതേ സമയം എനിക്ക് ആ ചെരുപ്പ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി ക്കപ്പെട്ട ചെരിപ്പിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഞാനതിന് ഹിതമത്തെടുക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം ഇരു വീട്ടിലും ആ ചെരുപ്പിന്റെ തണലിലായി എനിക്കൊന്ന് ജീവിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് മാനവരികൾ ഒരു വിട്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപമുണ്ടല്ലോ അതെവിടെയെങ്കിലും വെക്കാനുള്ളതല്ല ചിലയാളുകളുടെ വീടുകളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപം വെക്കാറുണ്ട് പറക്കത്തിന് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനത്തിനൊരു കുറവും വരുത്തരുതേ അവിടെയും ഇവിടെയും എരിഞ്ഞ് എറിയരുതേ അത് വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മാനവരികൾ പറഞ്ഞു അത് തലയുടെ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ അയക്കലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല എത്രയോ വലിയ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത നേതാവാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ നേതാവിന്റെ ഈ മഹത്തായ മതത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം ഒരു പോരലും ഏൽക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലേ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമ്പോ ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടൂ ഖബറിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് ആ കബറിൽ കിടക്കാൻ ഒരു പേടിയുണ്ട് കബറിൽ കിടക്കാൻ പേടിയുള്ള പേടിയില്ല അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ വറക്കത്തോണ്ട് അല്ലാ എന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ വേണം കബറിൽ കിടക്കാൻ ഒരു പേടി ഉണ്ടാകരുത് ആശുക്കങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് 
وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی یندر واکن یندین آن قبر کڑکان اور پیڑی وہاں آ قبر اور باگیم اندے مکلے اندہ باگیم کار کے چہرے کی زیارت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دا موگن کانان اللہ وسر اندہ وڑے Mutunnya misalnya masa orang orang mogang kanan lawas seram, namu kaga pradiksha lalu mogam habib rasulullahi. Ah tanggalan mogam berenda kabiril endi na pedi. Pakshe habib ayat tanggalan ala ganom. Cerpakara? Anak macam ayat chatting deh dal mutunnya bi tanggal suigeri kul le. YouTube bilu deh asli le drishengal mo kita kanan kedu beriti al pengal le. Habib ayat tanggal suigeri kul le. Badi bintak kanam komen di garilum, like di garilum, chatting di garilum, video calling di garilum, samai am jalan bad kial, happy bad tanggal suri garik kulnya. Karam kita jeli di kamar mula, muje bi Madina bula kamar mula. Ah happy bad nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalami seramik kena. Madina ilam netane, Allahu Madina ilatikate. Yogya da yunda yitalla, ninda udar yungunda Madina ilatano. Karena iman ulaban kodikin ngehaman. Ado gunda nello mahan mar edubare paranyo. Mahan mar edubare paranyo. Muje ne kisi ne kaha. मुझे 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 किसी ने कहा हुसन की मिसाल दो मैंने कलम उठाकर मुहम्मद लिख दिया अंदर वहाँ का मुझे किसी ने कहा हुसन की मिसाल दो मैंने कलम उठाकर मुहम्मद लिख दिया यंदा नहीं हुसन यंदा नहीं नल्लद ये नोराल इन्होंने उड़ चोदी चाल उड़न दन्ने जान पैना ये डुकुम قلم اٹھکر محمد لکھ دیا پینہ یڑتتے ہیں جانے ایڑ دی وکم محمد الرسول اللہ ایدو بول یو اللہ عشق نمڈ منس گلی لنگ لئیچ حبیب آیت انگل پریم ویچ سفر کڑی نیال ربی علبل ما سمان اپول تن ورنگنے سمسارم نرتٹے Arham Rahimina ya Rabb, Isadu kala ya namude sadas, Habiba ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adangale, Sopnati pala tabanangalil kand, Avasan maricche gadakan samayath, Habiba ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adangalu band, Namude maiyat suigeri ka. ई सदस्यनी कारणमा कितरने अल्लाह ई महता या सदस्य संगड़ी पिचनम मुड़े प्रस्तान अतिन्द्र कुटगार सहगेरी चवरकनी भरकत्त नलगने अल्लाह ये मेरे बुरी मिच्छुगुड़ या भूमिनी इंगल जननी बिड़मा या सदसान और ये बाढ़ प्राय मुल्ला बरुंडे युवा कलुंडे उम्मा मारुंडे सहोदरी मारुंडे अरहमुर्राहिमीना या रबे नी अबेरुड़ा मैंने सिल खैरा या उद्देश्य अंगल क परिहार मुड़कने अल्लाह यानी ने समसार में निर्तुन्नु परिवार पेर दुआएँ गुण वसीय दे दे टुण्डना मरे परिवारी को बंडी स्थलम अनुवदिच्छे दरना अहमद हाजी मगन निसार यन्नी वरकुम कुडुंबती नुम प्रत्येकम दुआएँ गिच्छे ये डम अल्लाह हुवा कुडुंबती ने बरकत तनल गटे पहली ये बाग्य मुल्ला कुडुंबा में तो जामन से लाइक करने कारणों इत्तरा याल गल के ये परिवारी के संबंधी कहने वाले सारे मुंडा की तेरुं बो ये वड़े ओरी बिच्छु गुड़िया वोरे ओरे तेरोड़े इम प्रदीफल माँ कुडुंबती ना लाओ कुड़क करन अल्लाहु आ कुडुंबती ने संदोष अंदर गटे नमुक्कु मल्लाहु � Sahur dham, madam itri, equality, unity, ini tu ke nelayan irtik kund. Adanya lalu madam sahur dham itu beraniyal, madam itri itu beraniyal. Madam eda ya lende manusia nanna ya l madhi, manusia nanna ganam, madam menam, manusia manusia na irik ganam. Daya villa da dharma wada udaya, daya bekusak kalau prani ganalili, daya we dharma da mula bayya, ayo ayo ayo, inda ibaran da ada kanada ilbaran ilwaqa, basawan na baran jadah. 
എല്ലാ മതക്കാരും ഐക്യത്തിൽ വേണം അപ്പൊ സന്തോഷമാണ് ഇതര മതസ്ഥരും ഈ പരിപാടിയോട് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹായി ചെയ്യാൻ ലിസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല ഈ ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തയച്ച എല്ലാവരും ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഞാനിവിടെ പറയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഇൻഷാദ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുഹായി ചെയ്ത് ഈ സദസ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് അള്ളാഹുബെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാട് കൊണ്ട് ഈ എഴുത്തിലോ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ സദസ്സിൽ ഉള്ളവരുണ്ടോ അവരുമായി ആരെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് എസ് വൈ എസ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് തുടങ്ങിയ ഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹല്ലിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ അവർക്ക് നീ ഇതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൽത്തായി റഫീഖ് ഹാജി അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ബുഹുറു നിസ്കാരവും അസർ നിസ്കാരം ജമ്മ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു റേഡോ വാച്ച് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഉസ്താദേ ഈ റേഡോ വാച്ച് ഉസ്താദിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മരണം വരെ ഇത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം അത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതാ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വാച്ച് ഇടാറില്ല പക്ഷെ മൂപ്പരങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നത് കൊണ്ട് ഇട്ടതാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വറുക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയിട്ടുള്ള മകൾ ജന്നത്തുൽ എന്ന് പേരുള്ള മകൾ ആ മകളുടെ വിവാഹം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ഭാര്യയാണ് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കയറിയ നമ്മുടെ തൊയ്ബ സിദ്ദീഖ് ബായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഉസ്താദേ ഉസ്താദിന്റെ വാദ് കേൾക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് ആണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഡയാലിസിസിന് പോകുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും കാല് വഴുതി വീണ് കടത്തത്തിലാണ് ചെയ്യണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല സംഖ്യ നമ്മുടെ ദർശിന്റെ കുത്തുബ് ഖാനിന് വേണ്ടി ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി തന്നു നീ അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറുവന്തേരിയിലുള്ള നമ്മുടെ മൂസ സാഹേബ് ഇസ്മായിൽ അവരൊക്കെ എന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പലരും ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന അബ്ദുള്ള ഹാജി ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലരും കടവത്തൂരിലെ അബ്ദുള്ള ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പലരും പലർക്കും വേണ്ടി ഇതുവാഴ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കടവത്തൂർ നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള ഹാജിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ പലരും നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാരായ അല്ലെ ഹാരിസ് എന്ന സഹോദരൻ ഭാര്യയുടെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ഓപ്പറേഷന് പകരമായി അള്ളാഹു ഹൈർ ധാരാളം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാൻ അതിന് പകരം അള്ളാഹു ഇനി ധാരാളം ഹൈർ കൊടുക്കട്ടെ ആ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്വരാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം സൊല്ലാഹു
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم كل مؤمنين قد تك بيرا دعاء شيء يا مندي بوان نقول كي لولا نللا سامبا منا يبدأ تك ترانو الله هو نمدي سامبا منا نقول كي قبول شيء يوم مارا بطة نمدي كروان ديري له موسى هاجيوم هذا بولي إسماعيل بدرك كي بيداب يا هاريوجين كورنجي تو كل بعدين لساسي قال له بيرا نالله هو تعالى أبرك ما بدرك ما دابي نمك يا الله هو عافية تورد بيكو مارا بطة Orang orang boleh kerja dulu ceri, jadi ayat nanti beri ane. Semua orang mesti solat tu, semua solat tu, wassalamu alaika ya Rasulullah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله تنقل البو تنقل نور خير الانبياء يا منير سنيغا توده پاڑی ڈونگو سیدی خود بیادی پنیا مادی نتو چیران رولا الچوم بانم نیران حج معمرا موہم تیران سیدی خود بیادی کانے نام کی نابی لے رے کانو مونیر کنی لنور کاتیری پی لانی پاب سیدی خود بیادی موت سکا رات حلیل آمو گم سان دوش چلی ایمانوم تو بایم نیڑا سیدی خود بیادی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يعني بعدت وانال عند كودا كودا نبالرهم إيه سادة سيرون دي بيروك يا الله من الريام Tundil memukak, itu beriad. Beli rogan guna berayas seperti itu. Allahu be, yang itu rogan mana gelum ni syifan algan ya Rahman. Ia soleh tin le barat tu orang ni syifan algan ya Rahman. Aduh boleh tu ni, ini berada beribu orang ke kuda kuda na beribu orang mumi ni kalau sahaja silo na barat ke Allah kanan tu Allah orang ke barat tu jadi marah bete. Nama dia ringan nuri Abbas Sahib, barat ke kudung bahasa itu Haji ni boi, tiri cuci bannu. Inna beritil bannu misteri mekan mana ni orang walare ni rubah di cuci tuh. Allahu a beritil kargo ke barat tu nalgu marah bete. Sando sam nalgu marah bete. Angenya, nama dia staban itu sahaya kan nama orang Hamid Sakafi, Saudi Arabia ni na Karnada ke Karnada. Yaitu sambawa ni yang tu cody cahlu. Orik kali mila yang na par. Kritim terin na wuri sahodar eh nadeh tin de jestan de magal padineh de wais matram praya mulla wuri jestan de magalan vivaan gadi je tillya rend kannu beliya praya sattilan kannin de ulil ni wuri drama gam porat de beri ane adukang gadi illa beliya praya sattilan numparan doa do gundu wasi yette jido manggala abram hospital illa dibit jido bisak peren maru paran jowi berat ter treatment de falik illa ane gandal chenne yul kundu bogarnam alhamdulillah Allah ni reba di stage gelil itu agi cido, virus tu baru ni ustad eh treatment dan anak kundun de, doktor mar falengkan undun de anda baru ni turun de, Allahu be, kahamila ya syifan algan eh Allah. Ii mukmin ini engkau kami ini barang kat tuan deh syifan algan eh Rahman eh, jana ustad ini waktu kau dite turun deh ini kairi orang yang na yelah stage gelil, ah sahodari ke syifa gitu mandi beri, jana doa ni turun le, inna le kerana ada gaya deh prabasha na beri ilun doa je ini turun deh, inun doa je ini gaya ni, ii mukmin ini engkau kami ini barang kat tuan deh kami lah syifan algan eh Rahman eh. 
ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ അധ്വാനിച്ചവർ പലരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ും അവരിൽ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉമ്മ ലൈവായുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങാറില്ല ഉറങ്ങണ സമയത്ത് എന്റെ സംസാരം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങാറില്ല എത്ര മണിക്കൂറായാലും ശരി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ആ ഉമ്മാന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ചെറിയ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് കാല സംബന്ധമായ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ ഈ മോഹിനിങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇതുപോലെ രോഗികളായി മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ രോഗികളായി ഈ സദസ്സിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഭാര്യമാരിൽ രോഗികളുണ്ടോ മക്കളിൽ രോഗികളുണ്ടോ ഉസ്താദുമാരിൽ രോഗികളുണ്ടോ ശിഷ്യന്മാരിൽ രോഗികളുണ്ടോ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗ കടത്തോടെ മരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കല്ലേ റഹ്മാൻ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് ചോദിക്കൂ കുടുംബത്തോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ വിളിച്ചു പറയുന്ന രൂപത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മയ്യത്താക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഒരാളോടും അക്കടവാട് ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ധൈര്യ സഹിതം പറഞ്ഞു മരിക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി ഒരു കുഞ്ഞുകാല കണ്ടില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ വാലിന്റെ മജിലിസകളിൽ വരുന്നവരുണ്ട് പടച്ചിറപ്പെ അവർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും നമ്മോട് ദുവാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ വിരിക്കണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മക്കുബൂലുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാ മദീനയെ കാണാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാ പടച്ചിറപ്പെ നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അള്ളാ നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ സൽപേ ഒരറ്റ ദുരിതങ്ങളിലോ ദുരന്തങ്ങളിലോ പെടുത്തില്ലേ റഹ്മാന് വസീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വസീയത്ത് ചെയ്ത് നല്ല ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുജൂതിൽ മരിക്കാൻ സദസ്സിൽ മരിക്കാൻ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇവിടെ അതെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാൻ നീ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ റഹ്മുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഈ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെല്ലാം നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ തട്ടിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ 
സ്വബാഹ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ പ്രവാസികൾ നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് അവർ റൂമുകളിൽ വന്ന് വില്ലകളിൽ വന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നേരിൽ കണ്ട് അത് ആക്ക് ആമീൻ പറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പ്രവാസികളുണ്ട് നമ്മുടെ സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് കേരളക്കാരിലെ സംഘടനക്കാരായ ഐ സി എഫ് കാരുണ്ട് ആർ എസ് സി കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടകക്കാരായ കെ സി എഫ് കാരുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് വിശിഷ്യ സൗദിയിൽ പലരും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് യു എ ഇ ഖത്തർ ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും നീ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ മുഹിബീങ്ങൾക്ക് വർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ ദുആ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഈ പാവപ്പെട്ട നാം എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന മൂടവിദ്രയിലെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന മെമ്പർമാരുണ്ട് എല്ലാ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്ന ഈ പരിസരത്തുള്ള പല മെമ്പർമാരുമുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കാനുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹ്റൈനിലെ ധിക്ര ബഹ്റൈൻ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നീ അവർക്കെല്ലാം വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച പലരും ഉണ്ട് കുത്തുബ് ഖാന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച പലരും ഉണ്ട് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ പരിപാടി ലൈവായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത നമ്മുടെ അതാ ഉർ റഹ്മാൻ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കത് അറിയാമല്ലോ റഹ്മാന് ഖൈറായതെല്ലാം നമുക്ക് നീ താ റഹ്മാന് സർറായത് നീ തരല്ലേ റഹ്മാന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല സരളമായ ശൈലിയിൽ സാരസമ്പൂർണമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഒന്നരായ കളസ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകി ദീർഘകാലം സുന്നത്ത ജമാഅത്തിന് ഹിതുമത്തിലായി ജീവിക്കുവാൻ തോഫീക്ക് നിൽക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ബുറുദ മജ്ലിസും ഇഷൽ വിരുന്നുമാണ് അഷ്റഫ് പെരുമുഖം ആൻഡ് പാർട്ടി മഹ്ഫൂസ് കമാൽ ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ഗാനങ്ങളും ബുറുദ മജ്ലിസും ലബി കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നു ഖവാലി എല്ലാം നാളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നേരത്തെ തന്നെ വേദി സമ്പന്നമാക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തെന്ന ഹാഷ്യം തങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വേദിയെ ഉദ്ഘാടനം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ എസ് വൈ എസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുനീർ സഖാഫി ഓർക്കാട്ടരി അവറുകളുടെ അഭാവത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഓ ഓർപ്പറേറ്റർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വളണ്ടിയേഴ്സിനോടുകൂടെ സഹകരിച്ച നമ്മുടെ ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ സംരംഭത്തോട് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി മനസ്സ വാച കർമ്മണ സഹകരിച്ച മുഴുവൻ സഹകാരികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله